Now, in this video, let's answer number 3 sa ating quiz, two word problems. At ito ay galing pa rin sa isa sa ating mga followers na halos buong reviewer ang sinishare niya sa atin na sasagutan natin. So, dito na tayo sa number 3. Pero bago ang lahat, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Yun na limut yata yun eh, na merong halos, ewan ko kung ilang followers na yan. Ang kagandahan kung ifa-follow nyo ako, makikita nyo yung mga post natin sa FB groups. Yung mga public na mga FB group kung magpo-post tayo ng mga tulad ng pa-quiz natin sa grupo at yung FB group natin na itong Philippine Civil Service Review for All kung saan pwede kayong pumunta sa files ng grupong ito para ma-download nyo agad-agad yung mga libreng printable na reviewers na posibleng makatulong sa inyo. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Pwede rin kayong pumunta sa mga files ng grupong dyan at maraming nakashare dyan ng mga files na binibenta ng iba pero libre nyo lang palang makukuha. Otherwise, isend nyo sa akin yung email nyo. Mas maganda dito kayo sa FB page na ito, Lunalin Vlog. Isend nyo yung email nyo sa akin. Dito nyo na lang i-message at ibibigay ko sa inyo yung mga libreng printable na reviewers. Pakilagay na lang kung anong klaseng reviewer ang gusto nyo. At ito naman yung iba pang mga FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, number three, basahin natin yung problem. A conductor earns 320 pesos for every three trips he makes. How much does he earn if he makes 12 trips? Dahan-dahanin natin. Kada trip, meron siyang 320 pesos. Kada three. Three na trips. Meron siyang 320. Ito ay six. Isa pang tatlong trips. Yan ay nine na. Isa pang tatlong trips. Yan ay nagtotal na ng twelve trips. So, 320, 320. I-add mo yan, otherwise, i-multiply mo lang si 320 by 4. Mamaya na yung 0, so this is 8. 3 times 4 equals 12. I-bring down mo yung 0. So, ang sagot ay 1,280. Letter C. Now, another way of solving this ay meron tayong tinatawag na ratio and proportion. So, doon tayo sa ratio and proportion. 320 is to 3. Ang isa ay hinahanap natin. Let x yung hinahanap natin. Ito ay trips. So, dapat ito ay trips din. So, kung ito yung pesos, ito yung trips. Dapat yung pinakauna yan yung pesos at ito yung trips. Next, 320 times 12. Isa-isahin natin si 320 times 12. Mamaya na yung 0. So, this is 32, 4, 8, 3. Bring down mo si 0. So, meron tayong 3,840 dito sa kabila. Now, this one is 3x. Para makuha natin yung value ni x, yung hinahanap natin, bali, since si 3 pang multiply sa x, pang divide na ngayon siya dito sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 3 to both sides. Now, ito namang 3,840. 3, Dahan-dahanin natin yan siya. I-divide ng 3. So, this is 1, 1 times 3. So, dito ay 0 na. I-bring down mo si 8. Ilang 3 ba sa 8? Dalawa lang. So, 2 times 3 equals 6. I-minus mo to, and that is 2. Bring down mo si 4. 24 divided by 3, and that is 8. 8 times 3, 24. So, 0 na. Mayroon pa isang 0 na natira. Kopyahin mo na lang sa taas. Kaya ang sagot, 1,280. Pangatlong solusyon para marami kayong choices kung paano nga ba ito isolve. Pero yung, prefer ko yung, Ano, yung pinakaunang solusyon natin, basta ma-think mo lang na may apat sa 12, yan yung i-divide mo, ay i-multiply mo bali sa 320. So anyway, doon tayo sa pangatlong solusyon natin. 320 per 3 trips. Ang sa habila, hindi pa natin alam. Kaya yan ay yung 
x na ma-earn niya in every 12 trips. I-cross multiply mo lang yan siya. So, kapag i-cross multiply mo lang yan, pariho lang yan sa solution number 1 natin na ang sagot ay 1,280. Ma'am, medyo naguguluhan ako sa mga explanations niyo, ma'am. Simplihan natin. Focus tayo dito sa mga trips. Meron tayong 12 trips at meron tayong 3 trips. I-divide natin yan siya. 12 divided by 3 and that is 4. Itong 4 na ito, yan yung pang-multiply natin sa 320 and this is 1,280. Thank you for watching at I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. At abangan sa next na video itong number 4. Basahin natin. Jane Mark is 3 times as old as Danica. Age problem tayo. If Danica is 32 years younger than Jane Mark, what is the sum of their ages? By the way, para sa iba pang mga examples or yung mga dati na nating na-upload na age problem, pwede nyo mag search yung iba age problem. Tapos, idugtong nyo lang yung lunalin para ma-sort out lahat ng na dati na nating na-upload kung like nyo yung way of solving natin. Thank you for watching and see you in my next video. God bless.